Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и у нас сегодня обзор крайне занимательного девайса – Fusbox HS. Некоторые, увидев название этих ручек, скажут, чувак, да мы видели эти ручки на Fuse Factory, и они будут совершенно правы. Fusbox HS – это реплика знаменитой педали ZFX Fuse Factory. Вообще, среди всех перегрузов Fuse – это отдельная тема. Если в 60-х и 70-х это был основной эффект всех гитаристов, то сегодня его можно встретить нечасто. В основном у гитаристов, исполняющих блюз, аутентичный рок и просто которые идут в разрез с общими модными направлениями и тенденциями. В основном это различные варианты классического фусфейса. А на этой же педали можно увидеть такие названия, как комп и гейт. И некоторые воспринимают это дословно как комп, компрессор и гейт, шумодав. Ну, конечно же, в этой педали нет ни компрессора, ни гейта. Все эти ручки просто управляют режимами каскадов, и это позволяет накрутить огромное количество звуков. Я советую начать изучать эту педаль с такими настройками. Стап обязательно на максимум. Тут можно получить широкую палитру фузовых звуков, начиная от винтажных и до самых жирнючих.
Вот одна интересная фишка, присущая многим фузам. Работа с ручкой громкостью на гитаре. Как обычно громкость на гитаре влияет на звук? Давайте подключим одну из моих педалей и послушаем. Как мы видим, при уменьшении громкости на гитаре звук как бы прочищается и количество гейна уменьшается. И происходит это очень плавно. А вот с фузом это работает немного по-другому. Громкость на гитаре работает как еще одна ручка выставления режима каскада в этой педальке. При выставлении ручки стаб хотя бы немного от правого положения делают эту педаль уникальной. При таком режиме педаль превращается в осциллятор, то есть генератор частоты. Можно вообще отключить гитару и просто генерировать звуки. Давайте добавим немного дилея. Если подобрать определенное положение ручки гейт и комп, то можно добиться практически бесконечного сустейна. Педаль как бы подхватывает ноту и тянет ее очень долго. На разных датчиках это получается при разных настройках. А что все-таки с исполнением? Это классический силуминиевый корпус с порошковой очень надежной краской. Внутри заводская плата, элементы все оригинальные и в основе два германиевых транзистора AES-128. Трубопас на кнопке 3PDT. Ну, в общем, все как положено. 
При всем этом педаль стоит в 4-5 раз дешевле оригинального The Evex Wuse Factory. Ну, тут уже вам решать, стоит переплачивать такие деньги или нет. Кстати, до 20 июня... Да, точно, до 20 июня у производителя действует скидка 20% на весь модельный ряд. И кроме этой педали я еще получил на обзор вот такой Scream Master. Несложно догадаться, что это копия Tube Screamer. Я сделал на него отдельный обзор, и мы послушаем, что и как. А купить эти педали можно напрямую производителя. А ссылки будут в описании, а также в уже известном магазине Overdrive Shop. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А с вами был Кирилл. Счастливо!